Paul, welcome to Turkey. Welcome to Adana Demir Sport. Thank you. Can you tell us about your transfer process? How did it go? It went well because I'm here. İyi gitti. O yüzden buradayım zaten. Ee, birçok tecrübeli kulüpte de forma giydi. Ee, yeni bir macera. Buraya gelen birçok yıldız da daha önceki kariyerinde yeniden farklı bir aşamaya geldi. Kendilerini gösterdi. Kendisi de Türkiye bu açıdan fırsat olarak görüyor mu? Well, you played on many experienced teams and now you're finally here and now you get to meet with your former teammates and this is a new challenge for you. What would you like to say about this? No, I'm happy. Uh, it's a new experience. It's kind of different from the others. But um, my objective is to win in for the World Cup. So I'm here trying to do my best to have this objective. Ee, gerçekten çok mutluyum burada olduğum için. Ee, benim öncelikle hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve e, Dünya Kupasında ülkemi temsil etmek istiyorum. Peki Adana Spor'da kendisini heyecanlandıran ne oldu? Hangi proje için geldi? Uh, what project made you feel excited about Adana Demirspor? The president. It's very funny. I like him. Çok eğlenceli bir insan. Gerçekten çok sevdim kendisini. Kendisiyle hiç diyaloglarından bahsedebilir mi bize? Bu kadar sevdiren neydi onu? What made you like our president so much? Can you tell us about any dialogues you had? Da, he looks like a very straightforward person, and I'm straightforward, so I like this kind of behavior, and uh, we find. We find agreement very quickly because my agent also is a straightforward person, so that's why. Kendisi gerçekten çok açık, net bir insan. Ben de böyle biriyim. Aynı zamanda menajerim de böyle. Öyle olunca her şeyi konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık. Türkiye'de birçok takımla ismi anılmıştı. Hem Süper Lig hakkında neler düşünüyor hem de daha önceki transfer görüşmeleri oldu mu Türkiye'de? Özellikle geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta da adı anılmıştı. Wow, Bu transfer I, I, neden gerçekleşti? It's impossible I can learn the Turkish. <gülüyor> Bu arada Türkçeyi de öğrenmen imkansız galiba diyor. Uh, well, uh, you had many transfer offers from Turkey in the past couple years. One of them was Beşiktaş last year. And how you feel about this transfer now? Hmm. Do you have any meet with them? No, I never met them, but um, to be honest, uh, the first time I accept a request from a Turkish team is this time. Açıkça söylemek gerekirse ilk defa bir teklifi görmek için hani ilk defa bir teklifi bakmayı kabul ettim Türkiye'den gelen. İtalya Euro 2020'de dünya Avrupa şampiyonu oldu. Mancini de orada çok başarılı bir performans sergiledi. Bu şampiyonluk hakkında neler düşünüyor? Well, you know, Italy won the Euro Cup and Mancini had a really successful tournament. And what would you like to say about the success of Italy? Uh, they were, we didn't actually have superstars in the team, but uh, they play as a unite uh, team. They're, they are very good guys and uh, they, they have obviously big qualities. And my con the full congratulations to them because they did the great things. I don't, I'm not sure if they understood still what they did, but the, in the years they will know they did something that only the top players in the world did. E, takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama gerçekten çok iyi bir hava oluşturdular, beraber oynadılar. E, aslına bakacak olursanız şu an için e, elde ettikleri başarının farkında olduklarını düşünmüyorum ama yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar. <gülüyor> Sezonun ilk maçı da Fenerbahçeli olacak. Bu maçta kendisini izleyebilecek miyiz? Our first match will be against Fenerbahçe and we will be able to see you on the field. And what do you And what do you think about this match also? Uh, I arrived yesterday. I need to get to know even my players. So don't ask me about Fenerbahçe. I don't know. I just know Ozil played there. So that, that's the only thing. Daha yeni geldim buraya. Henüz antrenmana bile çıkmadım. Hani onun için böyle sorular sormazsanız sevinirim. Şu an için Fenerbahçe ile ilgili sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum. Öncelikle çalışmam lazım. Son olarak Belhanda'yı soralım. Daha önce de birlikte oynadılar. Bu sezon ligin en iyi hücum ikilisi olacak olabileceklerini düşünüyor mu? Well, you played with Belhanda before. Yeah. And you think for this year you think you will be a successful couple and become successful yeah, in this if I, I think if I don't score a lot is Belanda's fault because <laughs> in this I score a lot because of him. So if I don't score it's because Belanda is not good. No, I'm joking. It's just I give impression but <laughs> Belanda is an amazing player with him. 
on top of form, I can do very well. Behan da gerçekten çok iyi bir futbolcu. Eğer çok fazla gol atamazsam bu bilin ki onun suçudur. Bu bunu şaka olarak söylüyorum tabii ki. Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarız beraber. Thank you very much. No problem. Bye. Şey söyleyeyim mi? Yükruvası.